हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब अच्छे अरे वाह सब अच्छे हैं हाँ तो यहाँ पे मैंने देखो बोर्ड पे पर्वत है वृक्ष है और पंछी है उभरे हैं तो ये सब क्या है तो ये सब है विधाता की अनुपम रचना क्या है ये सब विधाता की अनुपम रचना समझ में आ रही है बात विधाता विधाता मतलब ये जो सृष्टि सर्जन हुई तो ये कुदरत की कुछ रचना है ऐसी जो देखकर हमें एकदम आनंद मिलता है कैसे हम इस पहाड़ी इलाके में घूमते हैं तो मजा आता है नदी के तट पर बैठे तो मजा आता है है ना समुद्र के किनारे पे गए तो भी मजा आता है तो ये सब यहाँ पे ठीक तरीके से आप देख सकते हो तो ये आप देख लो यहाँ पे ये सब है विधाता की अनुपम रचनाएं तो ये हमें देखा विधाता की अनुपम रचना ये जो हमारा चैप्टर है उसमें हम ये सब देखने वाले हैं कि कुदरत के कई सारे रंग होते हैं अभी हम कितना भी अच्छा ड्राइंग कर ले। लेकिन कुछ फ्लावर या तो फ्रूट या वेजिटेबल या फिर पेड़ तो उसमें जो रंग होते हैं वो हम कर सकते हैं नहीं कर सकते तो ये क्या है तो ये है विधाता की अनुपम रचना कि जो अपने आप ही बनी हुई है अपने आप ही रेडी हो गई है तो उस तरीका का ही कुछ प्रकृति सुंदरता से परिपूर्ण है प्राकृतिक चक्र हमें हमेशा मंत्र मुद्ध कर देता है ऐसे प्राकृतिक हम जाते हैं कहीं पर भी तो ऐसा मजा आता है है ना तो ये सब देखने लायक चीज है और हमें मंत्र मुक्त कर देती हम कहीं भी गए मान लो कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं तो वहां आप एकदम शांति से बैठोगे तो आपको नए नए पंछियों की आवाज सुनाई देगी तो हमें भी मजा आता है एकदम शांत माहौल लगता है तो ये है विधाता की अनुपम रचना तो अब जाकर हमें लगता है कि नहीं कुदरत का जो बनाया हुआ है वो मस्त है सब कुछ मनुष्य संसार का योग्यतम प्राणी समझा जाता है ये सब में मनुष्य जो है वह योग्य तो माना जाता है क्योंकि मनुष्य के पास क्या है दिमाग है बुद्धि से वो काम ले सकता है पर पशु पक्षियों के पास कई ऐसी योग्यताएं जो मनुष्य के पास नहीं है लेकिन ऐसी कई योग्यता है जो पशु पंखियों के पास है वो हमारे पास नहीं है हुक्म सुनामी सूर्य चंद्र ग्रहण वर्षा आदि के आने के जान जानकारी इनके पे इनको पहले से ही हो जाती है देखो भूकंप हो सुनामी हो बारिश होने वाली ये सब जानकारी जो है वो पशु पंखियों को पहले से ही हो जाती है कभी कभी वो हम देखते हैं घर में चीटी है वो कुछ लेकर जाती है तो घर में कोई बड़े होते वो बोलते हैं कि भाई वो बारिश का मौसम आता है ना तो अभी से खाना जमा करके रखते सुना है आपने नहीं सुना है तो अभी सुन लो कि घर में चीटी है वो कुछ लेकर जाती है ना तो घर के बड़े लोग ऐसा बोलते हैं कि बारिश का मौसम आएगा ना तो ये सब जमा कर कर रखते हैं इन जानवरों के विचित्र व्यवहार से तथा इनकी अपने सुरक्षा की तरकीबों से हमें यह जान सकते हैं देखो ये सब हम जान सकते हैं कि ऐसा ऐसा 
होने वाला है या तो ऐसा ऐसा हुआ है आज वन्य जीव और वन खतरे में प्राणियों की कई प्रजातियां लुप्त तो हो गई है पशु का व्यवहार भौगोलिक और जलवायु परिस्थिति से संचालित होता है मनुष्य भी नहीं सम संभला तो उसे यह लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है आज हम क्या करते हैं वृक्ष काट रहे हैं पेड़ काट रहे हैं तो प्रॉब्लम तो हमें फ्यूचर में होने वाली है इसीलिए हमें ये सब ध्यान रखना है कि ये जो ऐसा नज़ारा होता है वो ऐसा नज़ारा ऐसा होता है तो लगता है मान लो यहाँ से वृक्ष कट गए ये सब कट कर लिए यहाँ से सभी प्राणी में चले गए तो कुछ मजा नहीं आएगा तो ये विधाता की अनुपम रचना है पाठ प्रवेश में हम देखते हैं विधाता की अनुपम रचना विधाता की प्रतिकृति अपने में अनुपम और अनूठी है विधाता की प्रतीक कृति अपने में अनुपम और अनूठी है अनुपम और अनूठी मतलब सबसे अलग है प्रकृति के प्रत्येक जीव और वनस्पति का अपना एक अलग स्वभाव तथा जीवन है देखो प्रत्येक जीव और वनस्पति का अपना एक अलग स्वभाव तथा अपना अलग जीवन है आम के पेड़ में आम कब लगती है समझे इसी तरह हर एक पेड़ की अलग 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 स्वभाव है कोई स्वाद में खट्टा है कोई स्वाद में मीठा है कड़वा है तीखा है है ना तो ये क्या है उसका स्वभाव है अलग अलग स्वभाव है अलग अलग गुण है उसमें ये खाने से ये फायदा होता है ये खाने से ये फायदा वो खाने से ये होता है सब कुछ है और प्रकृति की ये जो वृक्ष है उसमें से फल फूल फ्रूट वेजिटेबल ये सब खाने से कुछ ना कुछ फायदा ही होता है नुकसान कभी नहीं होता है तो कभी ऐसा नहीं होता तो प्रकृति द्वारा निर्मित प्राणियों में पशु पक्षी कीड़े और चौपाई मनुष्य से अधिक संवेदनशील तथा प्रकृति आपदाओं के बारे में पहले से ही जान लेने में अधिक सक्षम है चौपाई मतलब चार पैरों वाले पशु पक्षी कीड़े छोटे छोटे चौपाई मतलब ये चार पैर वाले ये सब संवेदनशील होते हैं छाल जान लेने के अधिक सक्षम है आइए पर ऐसा ही रोचक लेख तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं विधाता की अनुपम रचना समझ में आ रही बात आपको क्या पढ़ना है विधाता की अनुपम रचना इसीलिए मैंने ये कुदरती थोड़ा बहुत दृश्य बनाकर रख दिया कि हमें भी पता चले हमारी प्रकृति सुंदरता से परिपूर्ण है परिपूर्णता से मतलब है जो अपने आप में पूर्ण हो अपने आप में जो पूरा हो हमारी प्रकृति सुंदरता से परिपूर्ण है छोटी और सरल चीज हमारे मन को मोह लेती है छोटी और सरल चीज हमारे मन को क्या करती है मोहित कर लेती है कभी कभी हम देखते हैं तो कितने कितने इतने छोटे छोटे पक्षी होते हैं बटरफ्लाई बटरफ्लाई कितना होता है कितना सा होता है लेकिन कैसा मस्त लगता है तो जैसे हरे हरे पत्ते पर मोतियों जैसी चमक और उसकी कुछ छोटी बूंदे है ना आ, हरे हरे पत्ते ग्रीन पत्ते होते हैं उसके ऊपर जो पानी का बिंदु लगा होता है मॉर्निंग में तो उसको कहते हैं ओस तो ये मोतियों जैसी चमकती ओस की कुछ छोटी बूंदे जब सूरज की किरणें इन बूंदों से होकर गुजरती है तो वह सैकड़ों इंद्र धनुष का निर्माण करती है निर्माण करना मतलब रचना करना तो 
उसमें से सूर्य की किरण निकलती है तो नए नए रंग बिखर जाते हैं सूर्यास्त की मनोरम चटा और लालिमा हमें अपनी ओर खींचती है जब मॉर्निंग में सूर्य होता है और जब इवनिंग में तो कैसा रेड पूरा हो जाता है तो चारों रेड जैसा चमक हमें दिखने को मिलती है तो ऐसे में बदले मौसम और सूर्यास्त की हमें अपनी ओर खींचती है बदलते मौसम का जादू तमाशा हमेशा जारी ही रहता है बदलते मौसम का ये जो जादू तमाशा है ना वो तो दिन दिन चलता ही रहता है है ना तो ये जादू नहीं तो क्या है अभी देखो ठंड का मौसम चल रहा है तो क्या हम धूप में जाकर खड़े रह जाएंगे फिर गर्मी का मौसम आएगा तो कौन धूप में जाकर खड़ा रहेगा कोई नहीं क्यों तब हम छाव घूम चले कितनी धूप है कितनी धूप है तब हमें धूप पसंद आती नहीं और अभी अभी अच्छा लगता है कि नहीं 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 ये अच्छा है अभी थोड़ा वो अच्छा है तो बदलते मौसम का जादू तमाशा हमेशा झार ही रहता है धीरे धीरे धरती पूरी उड़नी उतार कर हरी चादर लपेटती है ठंडी का मौसम फिर गर्मी का मौसम तो ये जो ग्रीनरी है वो सब क्या हो जाती है एकदम समाप्त हो जाती है फिर अचानक से बारिश होते ही चारों ओर क्या हो जाता है ग्रीन 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 हो जाता है तो उसको हरियाली बोलते हैं तो उसकी चारों ओर हरियाली फैलती रहती है तो धीरे धीरे धरती पूरी उड़नी उतार कर हरी चादर लपेटती है प्राणी और पौधों का प्राकृतिक चक्र हमें हमेशा मंत्रमुग्ध करता है प्राकृतिक चक्र कहते हैं इसको क्या कहते हैं प्राकृतिक चक्र ये बारिश होती है ठंडी होती है गर्मी होती है ये चक्र चलता ही रहता है चलता ही रहता है चलता ही रहता है चलता ही रहता है तो ये प्राकृतिक चक्र हमें हमेशा क्या करते हैं मंत्र मुग्ध बना देते हैं अपनी ओर वो खींच लेते हैं हमें बुद्धिमान होने की वजह से हम मनुष्य को संसार का योग्यतम प्राणी समझते हैं किंतु प्रकृति ने पशु पक्षियों को कुछ ऐसी योग्यता प्रदान की है जिसका जिसका कि मनुष्य के पास नितांत अभाव है नितांत मतलब बिल्कुल एकदम नहीं देखो बुद्धिमान मनुष्य के पास क्या है दिमाग है तो दिमाग से सब कुछ हैंडल कर सकता है सबको अपने अंडर में कर सकता है बुद्धि से है ना अभी देखो हाथी है तो कितना ताकतवर है है ना वो शेर भी उसका शिकार इतना जल्दी से नहीं कर पाता लेकिन मनुष्य क्या है वो हाथी के ऊपर बैठ कर घूमता है घूमता है कि नहीं घूमता है तो हाथी को हमने कैसे वश में कर लिया दिमाग से तो इस तरह उसके पास क्या है बुद्धि है तो बुद्धि के बल पर वो सब प्राणियों को अपने वश में कर सकता है पहले तो सर्कस में शेर ट्राइगर ये सब होते थे सर्कस का मास्टर ऐसा ऐसा करता है तो वो घूमने लगते थे कितने ताकतवर है वो लायन है टाइगर है वो सब कितने ताकतवर है फिर भी वो मनुष्य के सामने बेचारे बैठ जाते हैं तो ये क्या है उसकी बुद्धि है लेकिन हमारे पास ऐसी बुद्धि नहीं है जो कभी कभी पशु पक्षियों में वो विशेषता रहती है जितने भी प्राणी हैं उसमें से सबसे ज्यादा बुद्धिमान है वो है मनुष्य लेकिन इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां है कुछ ऐसी अनोखी चीज है जो मनुष्य के पास नहीं है तो मनुष्य के पास निकांत अभाव है यही कारण है कि आज भी यहां से ध्यान रखना आज भी 
भूकंप की भविष्यवाणी के लिए मनुष्य अपने द्वारा बनाए गए यंत्रों के अलावा पशु पक्षियों के असाधारण व्यवहार पर भी निर्भर है क्या है पशु पक्षियों के असाधारण व्यवहार पर भी निर्भर है भूकंप के लिए आपके आ, आपको शायद यह जानकर आश्चर्य हो कि चूहे चूहे नेवले सांप कनखजूरे जैसे प्राणी किसी विनाशकारी भूकंप के आने से बहुत दिनों पहले ही अपने घरों को त्याग कर किसी सुरक्षित स्थान में चले जाते समझे तो उसको एडवांस में पता चल जाता है कि ऐसा भूकंप आने वाला है तो वो कहाँ पे रहते हैं भीड़ में रहते जमीन के अंदर तो नेवले है सांप है चूहे है देखो वहाँ पे चित्र में बताया हुआ है कि वो सब अपने घर से बाहर निकल कर जा रहे हैं ऐसा लग रहा है तो क्यों अपने घर से क्यों बाहर निकल गए क्योंकि उसे पता चल गया कि कुछ दिनों बाद ऐसा ऐसा होने वाला है क्या होने वाला है भूकंप होने वाला है ऐसा उसको पता चल जाता है तो इस बार के अनेक सबूत पाए गए हैं कि इन लोगों को थोड़ा बहुत ऐसा पता चल जाता है कि भूकंप का आने के कई सप्ताह पूर्व से ही अनेक जानवर मछलिया पक्षी तथा कीड़े मकोड़े विचित्र प्रकार के व्यवहार करने लगते हैं ऐसी घटना होने वाली है ये देखकर मछलिया पक्षी तथा कई प्रकार के मकोड़े विचित्र प्रकार के क्या करने लगते हैं व्यवहार करने लगते हैं क्या करने लगते हैं व्यवहार करने लगते हैं तो हमें लगता है कि सर ऐसा थोड़ी ना होता है नहीं ये प्रूफ होता है इसके पीछे कई टाइम तक तो ऐसे संशोधन करते हैं रिसर्च करते हैं उसको देखते हैं हम्म तो ही ये बात हुई सच में समझे ऐसे कोई ऐसे थोड़ी ना लिख देता है चैप्टर तो उसको भी ऐसा पता चलता है ये प्रूफ होता है सब तो देखो भूकंप आने से पहले ही ये लोग क्या करते हैं कि अपना जो घर है वो त्याग कर वहां से बाहर निकल जाते हैं कि भी ऐसा कुछ होने वाला है तो ऐसा होने वाला है इसलिए यहां से हम चले जाते हैं तो ये यहां पे हमने एक बात देखी दिसंबर 2004 में आई सुनामी याद रखना दिसंबर 2004 में आई सुनामी ने जिसने इंडोनेशिया थाईलैंड श्रीलंका में भयंकर तबाही मचा दी थी क्या कर दिया था भयंकर तबाही मचा दी थी श्रीलंका के याला नामक अभ्यारण को विशिष्ट विनिष्ट कर दिया था और उसमें अनेक पर्यटक मारे गए थे अब ध्यान रखना मैं फिर से बोल रहा हूँ दिसंबर 2004 में आई सुनामी ने जिसने इंडोनेशिया थाईलैंड श्रीलंका भयंकर तबाही बचा ली थी श्रीलंका के याला नामक अभ्यारण जिसमें पशु पक्षी रहते हैं अभ्यारण मतलब वह स्थान जहाँ पर पशु पक्षियों को सुरक्षा दिया जाती है वहाँ कोई शिकार नहीं कर सकता परमिशन के लिए अगर घूमना फिरना भी अलग नहीं होता है ऐसा होता है तो उसको बोलते हो अभ्यारण तो वहाँ पे को घूमना फिरना होता है लेकिन कुछ उसके टाइम के रूल्स होते हैं कि इतने टाइम में यहाँ पे ये ये ऐसा तो नामक अभ्यारण को विनेश कर दिया था और उसमें अनेक पर्यटक मारे गए थे किंतु आश्चर्य की बात है कि वहाँ सुरक्षित बंदर चितो तेलो हाथियों जैसे 130 प्रजातियों के पशु में से किसी को भी किसी का भी मृत्यु शरीर नहीं पाया गया देखो कितनी बड़ी तबाही मची थी 
लेकिन फिर भी एक भी जानवर का वहां पे ऐसे बॉडी मिला नहीं कैसा मृत डायरेक्ट बॉडी नहीं मिला ऐसा क्यों आखिर उन प्राणियों ने विशाल समुद्री लहरों से अपनी रक्षा कैसे कर ली कैसे कर ली होगी रक्षा तो आपको पता चल गया ना कि उनको समुद्री लहरों को देखकर ही पहले से ऐसा पता चल गया होगा कि अभी फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है इसीलिए जैसे ही वो नदी का होगा वो लोग वहां से चले गए वहां से दूर चले गए समझे तो इंसान भी मैं तो पर्यटन घूमने के लिए तो गया था वो मर गया लेकिन ये सब तो कैसे हो गए जीवित है तो 2004 में ये पता चला कि इसी बात को लेकर ध्यान में रखा कि ये बात तो सही है कि जो पशु पक्षी है उनके पास ऐसी कुछ अनोखी चीज है उनका कुछ ऐसा पावर है कि जिससे उसे ऐसी घटना होने वाली है उसका पता चल जाता है और वो स्थान छोड़कर वहां से चले जाते तो ये बड़ी फायदे की बात है समझे आप लोग यहां पे सूर्य और चंद्र ग्रहण की जानकारी भी इन अबुद्ध जी अबुद्ध मतलब क्या सर अबुद्ध मतलब बोलते नहीं है ऐसा हमारे तरह बातें करते हैं देखा है कभी नहीं अबुद्ध जीव को होती है हर समय मछली कूद कर मत उछल कूद करने वाला हर समय उछल कूद करने वाला बंद ग्रहण मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है ना वो ग्रहण शुरू होने से पहले भोजन त्याग देता है और चुपचाप पेड़ की डाल पर बैठ जाता है देखो क्या है सूर्य और चंद्र ग्रहण की जानकारी भी इन अबुद्ध जीवों को लग जाती है हर समय उछल कूद करने वाला बंदर है वो शांति से बैठ जाता है और पेट की डाल ग्रहण समाप्त नहीं होता है तब तक कुछ खाता नहीं पीता नहीं ग्रहण के प्रभाव में बत, से बचने के लिए ये पशु पक्षी अपने सारे क्रियाकलापों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं काम है सुरक्षित स्थान पर चले जाते वहां पे शांति से बैठ जाते यहां तक कि तोती भी अपने आसपास घटने वाली घटनाओं के विषय में उनके घटित होने से पहले ही जान लेते हैं यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है देखो तोते कैसे बैठे आराम से पहले ही जान लेते सामान्य तौर पर चहकते रहने वाले तोतों का स्वर किसी अशुभ घटना होने के पहले आश्चर्यजनक तौर पर बदल जाता है एक जानकारी के अनुसार तोते की इसी विशेषता के कारण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस के एपिल टावर में तोतों को रखा गया था ताकि ये हवाई हमले की पूर्व सूचना दे सके एपिल टावर पर रखे गए थे तोतों को क्यों तो ये हवाई हमले से उसको बचा सके तोते ऐसे सामान्य बातें करते हैं लेकिन कुछ ऐसी घटना होने वाली है तो उसका स्वर क्या हो जाता है बदल जाता है कैसे उनको पता चल जाता है तो ये तोतों की कुछ विचित्रता से या फिर उसके व्यवहार से ऐसा पता चल जाता है इसीलिए से हवाई हमले से बचा और बचने के लिए एफल टावर को उसको रख दिया गया मधुमक्खिया वर्षों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती मधुमक्खिया जो होती है वो बारिश में बेचारी एक जगह पर बैठ जाती है इन्हें कुछ घंटों पहले पता चल जाता है कि वर्षा होने वाली है तभी अपने छतों से बाहर निकलकर उसके
उसके चारों ओर मंडराने लगते हैं धीरे धीरे इनका घेरा बड़ा हो जाता है और थोड़ी देर में ये उड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं समझे ऐसे सुरक्षित स्थान पर वो लोग जाकर बैठ जाते हैं मधुमक्खी क्योंकि बारिश होती है तो उसके बीच के पंख को काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते तो उसको कहीं पर बैठना पड़ता है तो ऐसे बारिश होने से पहले वो धीरे 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 करके अपने जो आ, होता है ना धीरे धीरे इनको घेरा बढ़ जाता है और थोड़ी देर में ये उड़कर सुरक्षित स्थान पर चल जाती है तो ये अपना छतों से बाहर निकलती है मधुमक्खी का ना बड़ा सा ऐसा और उसमें सब बैठ रहती है और वहाँ से उड़कर निकल जाती है वहाँ पे देखना है ना दूर से देखना हो मधुमक्खी वर्षा समाप्त होने पर ये फिर से अपने छतों में लौटाती है वैज्ञानिकों के लिए यह एक चुनौती है कि कैसे ये जीव प्रकृति की इन संवेदनशील हलचल को पहले से ही जान लेते हैं साइंटिस्ट के लिए भी ये तो एक चुनौती है कि कैसे ये सब हो सकता है पशु पक्षियों में एक अतिन्द्रिय क्षमता है अति इंद्रिय क्षमता मतलब जो इंद्रियों से परे हो या जिसका ज्ञान या अनुभव इंद्रियों से न हो सके ऐसा कुछ उसके पास है जो हमारे पास नहीं है पांच इंद्रिय हमारी होती है आंख कान नाक जीव और ये स्पर्श इस तरह हमें पता चल जाता है आंख बंद करके हम यहाँ पे यहाँ पे ऐसे देखते हैं आंख बंद करके तो हमें पता चल रहा है उस पर आठ चीज है कान से हम सुन सकते हैं तो इनके अलावा कुछ ऐसी शक्ति है जो अतिन्द्रिय कहलाती है अतिन्द्रिय क्षमता जो इन ऐसे क्षेत्र में मानव से आगे खड़ा कर देती है मनुष्य मनुष्य का भी यह करते हो जाता है कि वह प्रकृति के इन मासूम प्राणियों के साथ सहयोग एवं सौहार्द के साथ रहे इन्हें पलने फूलने में पूरी सहायता करे उसको हेल्प करे ऐसे जो प्राणी शिकार करने वाले हैं ना शिकार लायन है टाइगर है उसको दूर दूर से उसकी जो गंध है ना वो आ जाती है कि यहाँ पे मुझे शिकार करने के लिए जाना है तो ऐसे होता है इनको पहले से ही वो सब पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है आज भारत में वन वन्य जीव और वन एक खतरे के दौरे से गुजर रहे हैं हमारी राष्ट्रीय पशु बाघ की जान भी खतरे में है राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ उसकी जान भी खतरे में है तो उसको बचाना चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट टाइगर ऐसा उसका पूरा मिशन चल रहा है 1973 में वो स्टार्ट हुआ था प्राणियों की कई अन्य प्रजातियां लुप्त तो होने के कगार पर है लुप्त मतलब गायब हो जाए कई ऐसे पशु है जो आज हमें देखने को नहीं मिलते लुप्त हो गए वो हमें देखने के नहीं मिलता ऐसे डायनासर है पहले थे तो देख डायनासर थे अभी कहीं पे है नहीं लुप्त हो गए हाँ डायनासर देखने मिलते कहा पिक्चर पे होते ना वन क्षेत्र लगातार घटते जा रहे हैं अभी क्या होता जा रहा है लगातार ये वन क्षेत्र है पूरा धीरे 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 नष्ट होते जा रहा है तो फिर कुछ बचेगा नहीं पशुओं का व्यवहार भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों से संचालित हो रहा है पशु पक्षियों का व्यवहार है सब भौगोलिक जलवायु इन सब से व्यवहार चल रहा है इतने सब संकट प्रत्यक्ष देखने के बाद भी यदि मनुष्य नहीं संभला तो यह लापरवाही उसे भारी पड़ सकती है प्रकृति को बचाने के लिए अब हमें उसकी 
अनुरूप चलना चाहिए न कि उनके साथ मनमानी करनी चाहिए सरकारी संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन अपने तरीके से काम कर रही है बहुत से कार्य ऐसे हैं जि जिन्हें रोजमर्रा में नियम से कर हम प्रकृति का भला कर सकते व्यक्तिगत रूप से छोटे छोटे कदम उठाकर ये कार्य किए जाने चाहिए इसमें देर करना ठीक नहीं है यदि हमने अभी से सब स्टार्ट नहीं कर दिया तो ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है क्योंकि ये सब जो पशु पक्षी है वो बेचारे मर जाएंगे पेड़ कट जाएंगे आओ बचाए हम प्रकृति को आओ बचाए हम प्रकृति को उजड़ न जाए कहीं बोल से आओ बचाए हम इस अमूल्य धन को जिस प्रकृति से बना ये जीवन सर क्यों बन गया वह अब इतना विरल आओ बचाए उस अमूल्य गोद को आओ बचाए उस अमूल्य गोद को अतिन्द्रिय हमने देखा जो इंद्रियों से पर है पर हो या जिसका ज्ञान या अनुभव इंद्रियों से न हो सके लुप्त मतलब गायब अभ्यारण मतलब वह स्थान जहाँ पर पशु पक्षियों को सुरक्षित दिया जा सुरक्षित रखा जाता है परिपूर्ण मतलब जो अपने आप से पूरा हो निर्माण मतलब रचना प्रकृति चक्र मतलब प्रकृति संबंधी परिवर्तन नितान मतलब बिल्कुल एक एकदम भूकंप मतलब भूचाल जल जल जला आ यहाँ भी हमने शब्दार्थ भी देख ली और आपको क्या करना है प्रोजेक्ट वर्क में तो ऐसे प्राकृतिक चित्र भी आप बना सकते हो किसी एक पशु पक्षी के बारे में आपको लिखना है उसका पिक्चर भी चिपकाना उसका फोटो चिपका लेना और उसके बारे में डिटेल में लिखना समझ गए मान लो कि आप लाइन के बारे में लिख रहे हो तो लाइन के बारे में लिख लो मान लो कि आप इसके बारे में कोई अच्छा पेड़ है उसके बारे में लिख रहे हो कुछ भी चलेगा प्रोजेक्ट पर कंपलसरी है मैं जितने चैप्टर में प्रोजेक्ट वर्क दिया है वो सब करना क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क के अलग मार्क्स हैं फेसबुक की मार्क तो अलग है प्रोजेक्ट वर्क की भी मार्क अलग है इसीलिए आप ध्यान से करना तो अब हम देखते हैं कि बोलने की बारी अभ्यास लिखने की बारी और बोलने की बारी तो हमें पता चलेगा कि आ, कौन से कौन से क्वेश्चन हमें याद रखने हैं कौन से कौन से क्वेश्चन देखते हैं अभ्यास में देखते हैं हम बोलने की बात फर्स्ट क्वेश्चन है प्राणी और पौधों का कौन सा चक्र हमें हमेशा मंत्र बुद्ध करता है तो प्राणी और पौधों का प्राकृतिक चक्र हमें हमेशा मंत्र बुद्ध करता है प्राणी और पौधों का प्राकृतिक चक्र हमें हमेशा मंत्र करता है मनुष्य को किस कारण संसार का योग्यतम प्राणी समझा जाता है तो मनुष्य को बुद्धिमता के कारण उसे संसार का योग्यतम प्राणी समझा जाता है बुद्धि के बल से पशु पक्षी अपनी विशेषताओं के कारण किस बात का आभार पा लेते हैं पशु पक्षी अपनी विशेषताओं के कारण भूकंप आने का आभास पाले पा लेते हैं पा लेते और अपने घरों को त्याग सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं भूकंप की भविष्यवाणी के लिए मनुष्य अपने द्वारा बने गए यंत्रों के अलावा किन पर निर्भर है तो भूकंप की भविष्यवाणी के लिए मनुष्य अपने द्वारा बनाए गए यंत्रों के अलावा पशु पक्षियों के असाधारण व्यवहार पर भी निर्भर है हमारी प्रकृति सुंदरता से किस प्रकार परिपूर्ण है लिखने की बारी का फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारी प्रकृति सुंदरता से परिपूर्ण है हरे पत्तों पर चमकती औस की बूंदे सूर्य की किरणों का उन बूंदों से गुजर कर सैकड़ों इंद्रधनुष 
का निर्माण करना सूर्यास्त की मनोरम छटाए बदलते मौसम का जादू तमाशा धरती का धरती का हर समय अपनी ओढ़नी बदलना हमारी मन को मोह लेती है कितना मस्त है सूर्य और चंद्र ग्रहण शुरू होने पहले बंदर क्या करते हैं तो हर समय उछल कूद करने वाला बंदर सूर्य और चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले भोजन त्याग देता है और पेड़ की डाल पर बैठ जाता है ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए पशु पक्षी अपनी सारी क्रिया कला छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तो तोते की किस विशेषता के कारण पेरिस के आपल टावर में उन्हें रखा गया था तो तोतर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को विषय में उसकी घटी होने के पहले ही जान लेते हैं फिर चहकते रहने वाले तोतों का स्वर किसी अशुभ घटना होने के पहले आश्चर्य तौर पर बदल जाती है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तोतों के एपल टावर में रखा गया था ताकि हवाई हमले के पूर्व सूचना मिल सके वर्षा आने से पहले मधुमुखिया क्या करती है तो मधुमुखिया वर्षा के प्रति बहुत संवेदनशील होती है इन्हें कुछ घंटों पहले पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है ये अपने छतों से बाहर निकलकर उसके चार ओर मंडराने लगती है धीरे धीरे इनका घेरा बढ़ जाता है और थोड़ी देर में ये उड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं मनुष्य का प्रकृति के प्रति क्या कर्तव्य है तो मनुष्य को प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए वह प्रकृति के इन मासूम प्राणियों के साथ सहयोग एवं सौहार्द के साथ रहे इन्हें फलने फूलने में पूरी सहायता करें प्रकृति का संतुलित बिगड़ने न दे इस पाठ द्वारा लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं तो इस पाठ द्वारा लेखक हमारे हमसे यह कहना चाह चा रहे हैं कि यह धरती केवल मनुष्य के लिए नहीं है इसे पेड़ पौधे पशु पक्षियों का भी हिस्सा है प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें वन्य जीव और वनों को बचाना होगा हम यदि अब भी नहीं संभले तो हमारा अपना जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा हमें प्रकृति को बचाना है इस कहानी का शीर्षक विधाता की अनुपम रचना अनुपम रचना कहा तक उच्ची है ये टाइटल जो है वो बराबर है तो बराबर है तो अभी लिखना पड़ेगा कि इस कहानी के लेखन के हमें प्रकृति की सौंदरता पशु पक्षियों के विचित्र विचित्र व्यवहार और उनकी विशेषताओं का वन्य जीव और उनके उपयोग इन सभी का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में बताया है हमें प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं कर करने और इन अमूल्य धन को बचाने की सलाह दी है मेरे विचार अनुसार यह शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है हाउ स्पष्ट स्पष्ट करना है आओ बचाए हम लास्ट में नहीं दिखा था तो उसका मतलब है कि मानव प्रकृति का शोषण करता है तो शोषण कर उसके संतुलन को बिगाड़ रहा है कवि यह कह रहे हैं कि हमें प्रकृति की को बचाना चाहिए यदि हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया प्रदूषण कम नहीं किया पेड़ों को काटने से नहीं बचाया तो हम हमारे ही दुश्मन खुद बन जाएंगे इस प्रकृति पालन में ही पलकर हमने बड़े होते हैं इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है तो ये हमने बात यहाँ पे देख ली फिर हम देखते हैं एमसीक्यू के बारे में 
तो एमसीक्यू में फर्स्ट है सूर्य चंद्र ग्रहण से बचने के लिए पशु पक्षी तो फर्स्ट में आएगा क सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं जीवों द्वारा प्रकृति की इन हलचलों को पर पहले ही ध्यान लेना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है मतलब घ सेकंड में आएगा घ थर्ड है थर्ड यहां पे तो प्रकृति की प्रति मनुष्य की लापरवाही उसी भारी पड़ सकती है मतलब ग फोर्थ है पशुओं का व्यवहार भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों से क संचालित हो रहा है तो एमसीक्यू में फर्स्ट में ग सेकेंड में ग थर्ड में ग फोर्थ में क ये यहाँ पे एमसीक्यू की बात हमने समाप्त कर दी अब हम देखते हैं भाषा संसार तो भाषा संसार में हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू शब्द ये हमें फेसबुक में लिखना है और भाषा संसार जो अब हम समझने जा रहे हैं वो हमें कहाँ पे लिखना है टेक्स्ट बुक में आप मेरे साथ ही लिखते जाओ तो अब हम देखते हैं भाषा संसार अभ्यास लिखने के बाद बोलने के बाद देख ली उसके बाद भाषा संसार भाषा संसार में फोर क्वेश्चन हमें करने हैं उसमें नाइन्थ तक दिए हुए हैं लेकिन वो नहीं करने फोर तक हमें करने हैं समझे तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा संसार का वर्ण विच्छे परिपूर्ण परिपूर्ण में प प्लस अ प्लस र प्लस ई प्लस प प्लस उ प्लस र प्लस न प्लस अ सूर्यास्त स प्लस उ प्लस र प्लस य प्लस आ प्लस स प्लस त प्लस अ आश्चर्य आ प्लस श प्लस य प्लस सॉरी प्लस च प्लस अ प्लस र प्लस य प्लस अ वर्षा व प्लस स प्लस र प्लस श प्लस ओ सॉरी वर्षा तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर वन की बात यहाँ पे हुई जो वर्ण विचे अब हम देखते हैं कि विलोम शब्द तो विशाल तो लघु या तो छोटा भी लिख सकते हो विशाल तो लघु या तो छोटा प्रथम अंतिम त्यागना तो स्वीकारना या तो अपनाना सुरक्षित तो असुरक्षित सामान्य तो असामान्य पूर्व तो पश्चिम सूर्योदय तो सूर्यास्त यहाँ पे सूर्यास्त है तो सूर्योदय प्राकृतिक है तो कृत्रिम फिर मानव है तो दानव या तो पशु भी चले कर्तव्य तो है अधिकार और फिर लुप्त तो हयात व्यक्तिगत तो समय और यहाँ पे जो अर्थ दिए वो भी आप लिख सकते हो जो हमने पी डी एफ में भेजा है वो भी आप लिख सकते हो समझ गए फिर है क्वेश्चन नंबर टू दो दो विभिन्न अर्थ लिखने हैं क्या करना है दो दो विभिन्न अर्थ लिखने मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रकृति तो व्यवहार नदी जंगल पहाड़ फल फूला उसको भी प्रकृति करते हैं और प्रकृति मतलब व्यवहार भी है मन तो तोल का माफ है ना ट्वेंटी किलो उसको मन कहते हैं मन गुजराती शब्द है मन और मन तोल और हृदय कर मतलब हाथ और हम जो इनकम टैक्स कर भरते हैं वो तो टैक्स पर तो पंख और मगर हम कहते हैं ना कि पर मेरा कहना ये तो मगर पूर्व तो पहले दिशा का पहले पूर्व मतलब पहले और एक दिशा का नाम भी 
ग्रह मतलब स्वीकारना और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आदि होते हैं ना वो समरूपी बिना शब्द के अर्थ लीजिए तो क्वेश्चन नंबर थ्री डी का क्वेश्चन नंबर फोर है समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ तो यहाँ पे दिया हुआ है छठा तो शोभा और मतलब तरफ छठा मतलब छठवी कक्षा और और मतलब तथा तो दोनों समझ में आएंगे छठा मतलब शोभा और छठवी सिक्स छठवी मतलब सिक्स और 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 दो बार है तो उसका मतलब है कि तरफ और मतलब तरफ इशारा करते ना और ओ और और मतलब तथा तो ये क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री और फोर भाषा संसार का यहाँ पे समाप्त होता है आप सबको भी भाषा संसार का वर्क जो है वो वीडियो लेक्चर के साथ ही करना चाहिए तो उसमें आपका काम भी हो जाए अब आपको फेरबुक में ये लिखने की बारी बोलने की बारी कंप्लीट करना है होमवर्क यही है भाषा संसार या टेक्स्ट बुक में करना है एमसीक्यू और शब्दार्थ है वो भी फेरबुक में उसके अलावा प्रोजेक्ट वर्क जो है वो भी आपको करना है समझ गए प्रोजेक्ट वर्क में क्या है आपका जो फेव, फेवरेट एनिमल है उसके बारे में आपको लिखना है कुछ कुदरती दृश्य भी आप ड्रॉ कर सकते हो शब्दार्थ लिखते वक्त आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये ड्रॉ करके उसमें ये पहाड़ है या तो वृक्ष बनाकर उसमें शब्दार्थ लिखना है तो लिख सकते हो क्वेश्चन आंसर तो थोड़े लॉन्ग होते हैं तो वो सब पॉसिबल नहीं है लेकिन ये चैप्टर में आपको जो कुछ डिजाइन वगैरह करना है तो वो कर सकते हो समझ गए प्रोजेक्ट वर्क मैंने बोला है आपको करना है जो चैप्टर में मैंने प्रोजेक्ट वर्क बोला है अब मैं याद रखने वाला नहीं हूँ किसको याद है वो पता नहीं जो लोग मुझे पूछेंगे उसको मैं आंसर देने वाला नहीं हूँ कि कौन से चैप्टर में मैंने प्रोजेक्ट वर्क का काम बताया था क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क के अलग मार्क्स है तो वो भी आपको कंपलसरी करना है तो ये जो चैप्टर हमारा है वो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं ओके थैंक यू गुड बाय